Hola, hola, feliz domingo a todos. Este, vamos ya para la iglesia. Uh, Lindsay madrugó como todos los domingos bien temprano. Es que anoche, ella el sábado se levantó temprano, yo creo. Y, y ya cayó, llegamos a la casa que sería como a las 7, 8. Y, y se, se durmió, se durmió bien temprano Lindsay. Entonces, este... Pues hoy madrugo. Yo también me quedé bien dormida, bien temprano. Casi despuesito de Lindsay yo me quedé dormida. Este, también andaba bien cansada. Pues es que el sábado me paré temprano también. Me paré como a las, ¿qué sería? Seis y media. Entonces me metí a bañar, me alisté y me fui a trabajar. Y ya cuando llegué, pues metí a bañar a Aubrey. Este, y luego nos fuimos a las tiendas a comprar este um, unas bueno quería ropa para Keila y para Lindsay pero al final a Lindsay no le compramos nada a uh, Keila ya toda la ropa que tiene no le queda o sea tengo que limpiar ese closet porque es como que tiene mucha ropa pero aparentemente no tiene nada porque no le queda entonces, este, fuimos al American Eagle, es la, hasta ahorita donde me ha gustado en Keila ya, ya Evercrombie, ya no le compro porque, pues desafortunadamente Keila está muy alta que me está dejando la ropa. Le queda de la Evercrombie a lo mejor 13, 14, pero como que de la cintura le queda flojo y de lo largo le queda en el mero tobillo, entonces en realidad en uno o dos meses me lo va a dejar y es mucho el gasto para algo que me lo está dejando y lo que me ha gustado de American Eagle es que encuentra su size de Keila, es hasta ahorita Keila es ahorita tres ceros pero de lo largo le queda hasta largo, le queda perfecto ahorita les voy a enseñar el outfit que trae trae unos pantalones de pana azules y trae una playera como estas mías pero ellas las agarro extra small y le queda perfecto. Este es lo que les digo ahorita que las está desarrollando tan rápido que me está dejando la ropa. Entonces no tiene caso que le compre ya de niña. Si en realidad me la va a dejar. Entonces no. Entonces prefiero ahorita de adulto. Porque esa ropa le va a seguir quedando hasta el próximo año. Porque no creo que engorde tanto entonces a lo mejor los alcanza a llenar más el pantalón, pero no me los deja entonces es lo que le dije a Fer, ahorita en Keila hay que comprarle pantalones de ya de adulto, pero de su talla, o sea que es tres ceros y le va a quedar todavía para el otro año eso esperamos y el sí es el dilema porque está demasiado flaca y todo le nada, entonces aunque le compre siete ya ven por eso es que no hago videos, porque no me dejan. Abre, abre, ¿te puedes callar? No, es que ya ven. Entonces, este, a Lindsay le compro 7, 8. ¿Ya? ¿Ya, Abre? ¿Can I continue? Ok. A Lindsay le compro, pero le queda muy guango de la cintura y de, la, de lo largo pues, apenas le queda. Entonces, como que traigo ese dilema con Lindsay. Entonces, no todos los pantalones le quedan bonito. Hay unos que sí, Lindsay ahorita quiere los flojos, pero no todos le acomodan, o sea, no le quedan bien. Así que lo que me hace falta comprarle más son muchas playeras o ropa de vestir, porque lo que tienen esto sí ahorita... Son muchas licras, playeritas para ir a la escuela, sudaderas. Pero ropa para salir desafortunadamente no tienen. Entonces tengo que comprarle a Lindsay ahorita ropa un poco más de vestir para salir. Así que pues nada. ¿Tú Fer? ¿Qué quieres decirles? No, nada. Nada. Y es el que me dice, haz videos, haz videos. Y le pregunto y vean. Dicen, nada, nada. A ver, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que... So, hey guys. So, before you guys leave, make sure to like, subscribe, and turn on the bell. Do you guys see Nortai whenever we post a new video? Bye. Bye. Ya va, abro hasta mero okay, atrás, grite, grite. So, I got the white shirt, like my mom's, and then I got this cute sweater. I got my little lemon bag purple, and then I got these blue pants with my Jordans. So, that's my outfit. No son Jordan, Kayla. I got this toy. So, Nike. Oh, sí. Okay.
Entonces, a ver, Fer, ¿tú qué quieres decir? No, lo que yo le comento a mi esposa de los videos es que he hecho ya tanto esfuerzo. Comenzamos en 2017, ¿verdad, amor? Sí. Y tanto esfuerzo para llegar a la, a la cantidad donde ya te pueden monetizar. Y le dije a mi esposa, wow, si yo tuviera esa oportunidad de llegar a esa cantidad, pues le echara más ganas. Sí. Y básicamente, yo sé que le gusta a ella hacer esto, por eso le digo, pues amor, haz videos. Por eso es la razón. Entonces, hoy el plan es, me quiero ir al mandado. Quiero comprar lonche y quiero empezar a hacer comida para llevarme yo al trabajo y no comer, uh, pues, comer más saludable, se puede decir. Porque cuando, no comer sé. menos. Comer menos. Y, pero más que nada, tengo que empezar con mi alimentación, aunque en realidad no como tanto, porque no, no como uh, en la mañana me tomo una avena. Eso es tempranito a la mañana, cuando yo me paro antes de despertar a todos, es mi avena. Luego, este, ya en el camino me, para el trabajo me tomo mi café, pero ya no agarro a veces, bueno, a veces sí agarro el grande, el venti, pero no, ya no siempre. Entonces, me tomo mi café y ya, el, luego a, agarro el noche y ya yo como. Prácticamente es todo. Entonces, llego a la casa y a veces ya, ya no tengo hambre o llego cansada. Depende a la hora que yo salga. Si yo salgo a las 5 o 6 de la tarde y luego lo que voy y recojo a mis hijas, vengo llegando a mi casa hasta las 7 de la noche. ¿Ustedes creen que yo tengo ganas de llegar a cocinar? No. No es que esté cansada de tanto trabajar, porque no es así. Mi trabajo es algo que yo ya sé, es fácil y no es cansado. Pero lo cansado que se me hace es que mi día empieza desde a las 6 de la mañana. Entonces, para cuando yo llego a mi casa, yo ya llego cansada, yo ya llego con ganas de quererme dormir y prácticamente es eso lo, mi cansancio y lo todo tengo que llegar bañar a estas niñas gracias a Dios mi mamá me las cuida entonces mis hijas comen con mi mamá entonces cuando llegan a la casa prácticamente solamente es un cereal este y ya las meto a bañar hacen su tarea y se tienen que dormir trato de dormirlas temprano a las 9 entonces ya te acuestas y ya lo que quieres es dormir entonces ese es mi día entonces, en realidad casi es raro cuando a veces llegamos y cocinamos algo y, o comemos algo, en realidad no. El viernes, pues sí, no les voy a mentir, el viernes es viernes de pizza, de pizza. entonces este, cenamos pizza. Cuando yo llego del trabajo yo siempre les traigo la pizza. Ya me la ordenan, no sé quién, y ya comemos. Entonces prácticamente es eso. Pero sí me gustaría, lo ya llego muy cansada, sin ganas de hacer ejercicio, pero tengo que hacer ejercicio porque no, pues tengo que ayudar a mi cuerpo. Poquito, porque pues ya tres embarazos, subir y bajar de peso, pues tu estómago no te queda igual. Entonces, por muy que me ponga mis, mis playeritas, pues se me va a ver mi panza, ¿verdad? mis lonjas. Pero pues gracias a Dios tuve, pude ser mamá. Y pues nada, así que hacer un, que, sí quiero hacer ejercicio porque eso a mí me relaja bastante, me ayuda bastante, gracias a Dios. Ya no he tenido ansiedad, no me ha dado. Hay veces que sí me da cuando me siento muy como estresada, me da. Pero en realidad, pues ya casi ya no. Pues les digo que luego lo llevo y me duermo a bajar. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué a hoy, pues vamos a ir a la iglesia salí pues hay que ir a comer a comer y luego este pues también nos hace falta ir a traer lonche y nos hace falta ir a traer jabón suavitel las bolitas que se le echa a la lavadora pues para lavar entonces porque eso sí lavamos cuántas veces lavamos Diario. dos veces al día verdad Fer? No. lavamos bastante yo y Fer. este cada que hay un ah, ya un botecito ya está en la ropa de las lavadoras, Fer. Dice Fer que yo ya lo hice así. ¿Sí, Fer? ¿Cómo? Que de estar lave y lave. Sí, ya. Ya hasta se le pegó. Ya es un trauma que tengo. <risa> así que tengan bonito día y en un ratito más nos vemos. También me gustaría ir a la at home. 
porque quiero poner, buscar unos cuadros o unos espejos dorados. No lo sé todavía. Así que nos vemos en un ratito. Day two. Hola, hola. Bienvenidos un día más con mi familia, conmigo, con todos. Este, hoy, este, yo tengo ganas, yo tengo ganas de almorzar menudo. Entonces, vamos a ir aquí a una, en México le dirían una fondita, un restaurante chiquito. Y ahí venden aquí comida, pues de todo, mexicana, de todo, pero sobre todo, a los fines de semana tienen menudo. Y, ay, pues... Pues yo tengo ganas de menudo. Ay, lo, lo siento porque luego el acné. El acné, pero... ¿Qué le voy a hacer? ¿O como? ¿O me aguanto? Y me voy con pura lechuga. No sé. Así que, este... Vamos ahorita para allá. Vamos, queremos irnos a tomar... Uh, bueno, no que queramos. Nunca nos tomamos fotos con Santa porque... Pues nunca lo acostumbramos. Es que te quieres tomar una foto con un, un viejito barbón panzón, pues estoy yo, mi amor. Pues sí, es cierto, nomás que te hace falta más canas, pero... Pues sí. Pero así como que nunca nos, no sé, como que no tenemos esa tradición de irnos a tomar fotos con no. Santa. Pero alguien por aquí ha estado, dice, dice y dice que quiere fotos con Santa. ¿Y quién será por ahí la que quiera fotos con Santa? ¡Mi! <ríe> ¿Keila? No quiere. ¿Lindsay? Oh, ¿Tú sí quieres? Pero nunca lo has querido. O sea, lo estás... Uh, lo quiere hacer, pero no es algo que... ¿Cómo les digo? Como decir, mami, ya es diciembre, hay que tomarnos fotos. O sea, no. Y yo tampoco nunca las acostumbré. Entonces, pues hoy vamos a ir a ver si... Va... No sé... Yo como que he visto que ah, tienen que hacer citas, Fer. ¿En dónde? Pues, donde vi fue en, los, en el mall. Pero vamos a ver, así que acompáñenos con nosotros a almorzar. Bueno, no creo, Oye, no, porque el mall, no, luego no, uno no puede ni siquiera grabar, porque o grabo a o como. escondidas. Voy a Ay, no. Así que nos vamos a ver en un ratito. Acabamos de salir. Se está poniendo frío, frío, frío. Es como... Ay, ese frío que pues ni la chamarra te hace, de ese frío sí lo sentí ahorita. Y luego ya está empezando a chispear. Así que sí está frío. Pero bien contento salimos. A gusto. Me comí ese menudo, estaba. Mira, Aquí van a ver en la fotito. ¿Qué tal está? Chicas, chicas. Sabroso, mi comimos. Unas fajitas de, de res, amor, sabrosas. Yeah. Por si gustan, se llama Antojitos de, de Doña María. Es un lugar <coughs> súper chiquito, pero está bien rico. Este, era como había, no sé si conocen o llegaron a ir al Nuevo León, que estaba ya en la 18. No, era la 19 o 18. Ah, aquí en Chicago. No, la 18. Y era un lugar que había muchísima gente siempre y era siempre de esperar y todo entraba y estaba bien lleno. Pero era una comida deliciosa, como no se imagina. Pero ya no existe ese. Así que vamos a lo que sigue. Hold on, baby. Hold on, baby. 